ഉയരത്തിൽ ഒരു ജോലി ചെയ്യണമെങ്കിൽ നമ്മൾ സാധാരണ ഒരു ഹൈറ്റ് ഉപയോഗിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ സ്റ്റൂളോ അല്ലെങ്കിൽ ചെയറോ ഉപയോഗിക്കും അല്ലേ ഇനി കുറച്ചുകൂടെ സേഫ്റ്റിക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ലാഡേഴ്സ് യൂസ് ചെയ്യും ലാഡേഴ്സ് ആകുമ്പോൾ നമുക്ക് കുറച്ചുകൂടെ ഉയരത്തിൽ കയറി വർക്ക് ചെയ്യാം എന്നാൽ ലാഡർ ഒരു പ്രത്യേക വർക്കിംഗ് പ്ലാറ്റ്ഫോം നമുക്ക് തരുന്നില്ല അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ സ്കഫോൾഡിങ് ഉപയോഗിക്കുന്നു ഇൻഡസ്ട്രിയിലൊക്കെ കൂടുതലായിട്ടും സ്കഫോൾഡ് ഉപയോഗിക്കുന്നു സ്കഫോൾഡിൻ്റെ പ്രത്യേകത നമുക്ക് നല്ലൊരു വർക്കിംഗ് പ്ലാറ്റ്ഫോം തരുന്ന നമുക്ക് സേഫായിട്ട് നിന്ന് വർക്ക് ചെയ്യാം കുറച്ച് വെയ്റ്റ് കുറഞ്ഞ മെറ്റീരിയൽസ് എല്ലാം അതിൻ്റെ അടുത്ത് നമ്മൾ വർക്കിംഗ് മെറ്റീരിയൽസും ടൂൾസും എല്ലാം നമ്മൾ അടുത്ത് തന്നെ വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് വർക്ക് ചെയ്യാം അല്ലേ പക്ഷേ ഈ സ്കഫോൾഡിങ്ങിന് ഒരുപാട് പരിമിതികളുണ്ട് ഇപ്പോൾ സ്കഫോൾഡിൻ്റെ മുകളിലോട്ട് ഒരു മെറ്റീരിയൽ ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ റോപ്പ് വെച്ച് മുകളിലോട്ട് കെട്ടി വെക്കേണ്ടി വരും ഇല്ലെങ്കിൽ ചെയിൻ ബ്ലോക്ക് യൂസ് ചെയ്യേണ്ടി വരും ഇല്ലെങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ നമ്മൾ ക്രെയിൻ ഉപയോഗിക്കേണ്ടി വരും അല്ലേ ഇപ്പോൾ വലിയ മെറ്റീരിയൽസൊക്കെ മുകളിലോട്ട് പൊക്കി വെക്കണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ക്രെയിൻ്റെ സഹായത്തോട് കൂടിയിട്ടാണ് മെറ്റീരിയൽ മുകളിൽ എത്തിച്ചിട്ട് പിന്നെ നമ്മൾ സ്കഫോൾഡിൻ്റെ മുകളിൽ കയറിയിട്ട് അതിൻ്റെ ഫിക്സും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യാം പ്രാക്ടിക്കലി അത് വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടാണ് ഒരു ഫിക്സ്ഡ് ഏരിയയിൽ വർക്ക് ചെയ്യാൻ നമുക്ക് സ്കഫോൾഡിങ് ഓക്കെയാണ് ഹൈറ്റിലെല്ലാം നമുക്ക് വർക്ക് ചെയ്യാം പക്ഷെ നമുക്ക് മൂവിങ് മൂവ് ചെയ്യണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യും സ്കഫോൾഡിങ് വീണ്ടും റിമൂവ് ചെയ്യണം ഇപ്പോൾ ഒത്തിരി ഹൈറ്റിലൊക്കെ വർക്ക് ചെയ്യുന്നതാണെങ്കിൽ അത്രയും സ്കഫോൾഡിങ് അവിടെ നിന്ന് റിമൂവ് ചെയ്ത് മറ്റൊരു ഏരിയയിലോട്ട് പോകുന്നത് മാൻ പവറും നമുക്ക് വർക്കും എല്ലാം കൂടുതലാണ് ടൈം വേസ്റ്റും എല്ലാം വരും ഇങ്ങനെയുള്ളൊരു അവസരത്തിൽ ഇൻഡസ്ട്രിയിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു ഡിവൈസിനെ കുറിച്ചാണ് ഒരു മെഷീനെ കുറിച്ചാണ് നമ്മൾ ഈ വീഡിയോയിൽ പരിചയപ്പെടുന്നത് എം ഇ ഡബ്ല്യു പി മൊബൈൽ എലിവേറ്റിംഗ് വർക്ക് പ്ലാറ്റ്ഫോം നമ്മൾ മുൻപ് പറഞ്ഞ പോലെ സ്കഫോൾഡിങ്ങിൻ്റെ ഒരുപാട് പരിമിതികൾ പറഞ്ഞു ആ പരിമിതികളെല്ലാം മറികടക്കാൻ ഇന്ത്യൻ ഇൻഡസ്ട്രിയിൽ ഉപയോഗിക്കുന്നതാണ് എം ഇ ഡബ്ല്യു പിസ് ഇതിനകത്ത് ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഹൈറ്റ് എത്ര ഹൈറ്റ് ഏരിയകളും വർക്ക് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് സേഫായിട്ട് ഇൻആക്സസിബിൾ ആയിട്ടുള്ള ഏരിയകളിലൊക്കെ നമുക്ക് ആക്സസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും എന്നുള്ളതാണ് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു പ്രത്യേകത ഇത് രണ്ട് ടൈപ്പാണ് മെയിൻ ആയിട്ടുള്ളത് ഒന്ന് ചെറിയ പിക്ക ടൈപ്പും ഒന്ന് സിസർ ലിഫ്റ്റും സോ നമുക്ക് ഈ വീഡിയോയിൽ ഇനി സിസർ ലിഫ്റ്റിൻ്റെ വർക്കിംഗ് എങ്ങനെയാണെന്ന് നോക്കാം പ്രധാനമായിട്ടും സിസർ ലിഫ്റ്റ് രണ്ട് തരമാണുള്ളത് ഒന്ന് വലിയ ടൈപ്പും ഒന്ന് ചെറിയ ടൈപ്പ് ഈ വലിയ ടൈപ്പ് നമ്മൾ ഡീസൽ ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ് അത് വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് അതിന് പ്ലാറ്റ്ഫോം വലിയ പ്ലാറ്റ്ഫോം ആയിരിക്കും അതിനകത്ത് പത്ത് പേർക്ക് വരെ വർക്ക് ചെയ്യാം ഒരുമിച്ചിരുന്നിട്ട് ഇതിപ്പോൾ നമ്മൾ കാണുന്നത് ഏഴ് പേർക്ക് വർക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതാണ് അതുപോലെ തന്നെ അതിൻ്റെ പ്ലാറ്റ്ഫോമും ഒത്തിരി വലുതായിരിക്കും ഇനി ചെറിയ വർക്ക്സിന് നമുക്ക് രണ്ട് പേർക്ക് മാക്സിമം കയറി വർക്ക് ചെയ്യാവുന്ന ഇലക്ട്രിക് ഓപ്പറേറ്റർ ആയിട്ടുള്ള സിസർ ലിഫ്റ്റാണ് ഇത് ഇത് ബാറ്ററി ട്വൻറ്റി ഫോർ വോൾട്ട് ബാറ്ററി ചാർജിങ്ങിലാണ് ഇത് വർക്കാവുന്നത് ഇൻഡോർ വർക്ക്സിനാണ് കൂടുതലും സിസർ ലിഫ്റ്റ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അതിൽ തന്നെ ഇപ്പോൾ നോർമലി ഫിനിഷ്ഡ് ഏരിയകളിലെല്ലാം നമ്മൾ കൂടുതലായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഈ ബാറ്ററി ഓപ്പറേറ്ററിലെ ഓപ്പറേറ്റർ ആയിട്ടുള്ള ഈ ചെറിയ സിസർ ലിപ്സാണ് രണ്ട് പേർക്ക് ഈസി ആയിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യാം അതിനകത്ത് നമുക്ക് പരിചയപ്പെടാം ഇതിൻ്റെ ഇതാണ് ഇതിൻ്റെ വർക്കിംഗ് പ്ലാറ്റ്ഫോം രണ്ട് പേർക്ക് ഈസി ആയിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യാം ഇതിൻ്റെ താഴ്ഭാഗത്ത് കാണുന്ന ഈ ഫോൾഡഡ് ആയിട്ടുള്ള ഭാഗമാണ് ഇതാണ് എക്സ്റ്റെൻഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇതിൻ്റെ സ്പ്രിങ് സോറി ഇതിൻ്റെ സിസർ ലിങ് ആപ്ഷൻ നടക്കുന്നത് താഴ്ഭാഗത്താണ് ഇതിൻ്റെ ആക്ച്വലി മെക്കാനിസംസ് എല്ലാം ഫിക്സ് ചെയ്തിട്ട് വെച്ചിരിക്കുന്നത് ഈ താഴ്ഭാഗത്താണ് പിന്നെ ഇതിൻ്റെ സൈഡിൽ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിവിടെ ചെറിയൊരു സ്റ്റെയർ കാണാം ഈ സ്റ്റെയർ വഴിയാണ് മുകളിൽ ഇതിൻ്റെ പ്ലാറ്റ്ഫോമിലോട്ട് ആക്സസ് കിട്ടുന്നത് ഇവിടെ ചെറിയ അകത്തോട്ട് ഓപ്പൺ ആവുന്ന രീതിയിൽ ഒരു ഡോറുണ്ട് അകത്തോട്ട് കയറാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പ്ലാറ്റ്ഫോമിന് അകത്ത് കയറി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റുന്ന ഒരു വർക്കിംഗ് ഡാഷ് ബോർഡ് ഉണ്ട് ഇതിൻ്റെ മെയിൻ കൺട്രോൾ വരുന്നത് ഇവിടെയാണ് തൊട്ടടുത്ത് ചെറിയൊരു ബോക്സ് കാണാം അതിനകത്ത് പ
ഇതിൻ്റെ ഓപ്പറേഷൻ പാർട്സുകളും ചെക്ക് ചെയ്ത് നോക്കാം ഈ വീലിൻ്റെ താഴ്ഭാഗത്ത് ഇത് നമുക്ക് കാണുന്നത് ഇവിടെയാണ് അതിൻ്റെ ചാർജിങ് യൂണിറ്റ് ഉള്ളത് ചാർജിങ് സർക്യൂട്ട്സ് എല്ലാം ഉൾപ്പെടെയുള്ള ഒരു ചാർജിങ് യൂണിറ്റ് ദെൻ ട്വൻറ്റി ഫോർ വോൾട്ടിൻ്റെ ബാറ്ററി സിസ്റ്റം ഇതിനകത്താണുള്ളത് ഒരു ബാറ്ററി ബാങ്ക് ഓപ്പൺ ചെയ്ത് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിനകത്ത് നമുക്കൊരു ഒരു പിൻ പ്ലഗ് കാണാൻ പറ്റും ഈ പ്ലഗ് വഴിയാണ് ചാർജ് ചെയ്യുന്നത് ദെൻ ഈ വോൾ ബാറ്ററീസ് കാണാൻ പറ്റും അതിനകത്ത് നാല് ബാറ്ററീസ് ഉണ്ട് സിക്സ് വോൾട്ടിൻ്റെ നാല് ബാറ്ററീസും സീരിയസ് ആയിട്ട് കണക്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നു ട്വൻറ്റി ഫോർ വോൾട്ട് കിട്ടുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഈ പ്ലഗ് വഴി ചാർജ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഈ ചാർജിങ് യൂണിറ്റ് വഴി ഈ ബാറ്ററീസ് ചാർജ് ആവുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് പിന്നീട് ഈ ബാറ്ററിയിൽ നിന്നാണ് ഈ മെഷീന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള പവർ ഡിസ്ചാർജ് ചെയ്യുന്നത് ചാർജിങ് സിസ്റ്റത്തിൻ്റെ ജസ്റ്റ് ഓപ്പോസിറ്റാണ് ഇതിൻ്റെ ഹൈഡ്രോളിക് സിസ്റ്റം വരുന്നത് നമ്മൾ നേരത്തെ അപ്പുറത്തായിരുന്നു ചാർജിങ് സിസ്റ്റം കണ്ടത് ജസ്റ്റ് ഓപ്പോസിറ്റ് കാണാം ഇവിടെ ഒരു റെഡ് ലിവർ ഒരു ബട്ടൺ കാണാം നിങ്ങൾക്ക് അത് എമർജൻസി ലാൻഡിങ് ലിവറാണ് അത് പെട്ടെന്ന് എന്തെങ്കിലും ബ്ലോക്ക് ആയി കഴിഞ്ഞാൽ അത് വലിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി അത് താഴോട്ട് വരും ഇവിടെയാണ് അതിൻ്റെ ഹൈഡ്രോളിക് സിസ്റ്റം ഫുള്ളി വരുന്നത് ഇത് ഹൈഡ്രോളിക് ഓയിലാണ് ഇതിനകത്ത് ഇത് ഹൈഡ്രോളിക് ഓയിലിൻ്റെ ടാങ്കാണ് തൊട്ടപ്പുറത്താണ് ഹൈഡ്രോളിക് സിസ്റ്റത്തിൻ്റെ പൈപ്പ് കണക്റ്റഡ് ആയി പൈപ്പ്സ് എല്ലാം കണക്റ്റ് ആയിരിക്കുന്നത് ഇതിൻ്റെ ഡി എസ് എൽ ഓപ്പറേറ്റഡ് സിസ്റ്റം ആണെങ്കിലും വർക്കിംഗ് എല്ലാം സെയിം ആണ് മറ്റ് നമ്മൾ നേരത്തെ കണ്ടതിനെ അപേക്ഷിച്ച് ഇതിനകത്ത് ഡീസലാണ് പവർ കൊടുക്കുന്നതെന്നേ ഉള്ളൂ മറ്റതിനകത്ത് ഇലക്ട്രിസിറ്റി ആയിരുന്നു ഇവിടെ ഡീസലാണ് അത് മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഇതിന് ജസ്റ്റ് ഇതിൻ്റെ ഒരു സൈഡിൽ നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ ഹൈഡ്രോളിക് സിസ്റ്റം കാണാൻ പറ്റും ജറ്റ് അതിനകത്ത് ഹൈഡ്രോളിക് സിസ്റ്റം ഒരു സൈഡിൽ ഫുള്ളി ഹൈഡ്രോളിക് സിസ്റ്റം കണക്റ്റഡ് ആണ് അതിനകത്ത് തൊട്ടടുത്തുള്ള ഒരു ഡോർ ഓപ്പൺ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അതിനകത്ത് നമുക്ക് ഹൈഡ്രോളിക് ഓയിലിന് സെപ്പറേറ്റ് ടാങ്ക് ഉണ്ട് വലിയൊരു ടാങ്കിനകത്താണ് ഹൈഡ്രോളിക് ഓയിൽ ഫില്ല് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുള്ളത് ഈ ഒരു സിസ്റ്റത്തിൽ തന്നെയാണ് ഇതും വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് ടെനീസ് ലിഫ്റ്റ് എങ്ങനെയാണ് വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് നോക്കാം ഇതിപ്പം അതിനകത്തിന് ടോപ്പിലോട്ട് മൂവ് ആക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ആ മുകളിലെത്ത് നമ്മളെ ജോയ് സ്റ്റിക്കിൻ്റെ ലിവർ പ്രസ് ചെയ്ത് ഫ്രണ്ടിലോട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ മുന്നേ പറഞ്ഞ ആ പാർട്ടിൽ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ അത് പ്രസ് ചെയ്യുമ്പോൾ മുകളിലോട്ട് പോകുന്നു ജസ്റ്റ് അത് ബാക്ക് സൈഡിലോട്ട് പുഷ് ചെയ്യുമ്പോൾ അത് താഴോട്ട് താഴോട്ട് വരുന്നു ഇതിൻ്റെ ഫ്രണ്ടിലോട്ടും ബാക്കിലോട്ടുമുള്ള മൂവ്മെൻറ്റ് എങ്ങനെയാണ് നോക്കാം അതുപോലെ തന്നെ ആ വീല് ലെഫ്റ്റ് റൈറ്റ് റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യുന്നതും ഈ വീഡിയോയിൽ നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റും സോ ഇതായിരുന്ന വീഡിയോ കൂട്ടുകാർക്ക് വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക കൂടുതൽ ഇലക്ട്രോ മെക്കാനിക്കൽ വീഡിയോസിന് വേണ്ടിയിട്ട് ചാനൽ ആയി സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക